Сегодня про черного лебедя. Что же это такое за черный лебедь? Это термин Насима Талеба. Насим Талеб – это писатель, трейдер, расовый ливанец и одновременно американец. Очень хамский, но очень умный чувак, который вроде как заработал кучу денег на трейдинге. Так вот он придумал этот термин, потому что написал книгу с таким названием «Черный лебедь». Пожалуй, можно ее прочитать, хотя самая лучшая книга его называется «Одураченной случайностью». Ну, ладно, мы отвлеклись. У него там еще много есть книг. Может быть, стоит их прочитать, хотя и не все. Короче говоря, кто такой черный лебедь? Речь о том, что если вы никогда не видели черного лебедя, вы считаете, что таких лебедей не существует. И человечество так и думало до конца 18 века, что лебеди бывают только белые. Когда какая-то голландская экспедиция в Австралии обнаружила таких черных лебедей, да и то достоверно можно сказать только о том, что они были с одной стороны черной, с той стороны, которые их видели. Короче, обнаружили, очень удивились. Талеб именует черным лебедем очень редкое и невероятное даже событие, которое, несмотря на малую вероятность, может очень сильно повлиять на все человечество, на нашу, на нашу жизнь, произвести колоссальный какой-то эффект, несмотря вот на свою малую вероятность. Пример таких событий. Распад Советского Союза, э, атака на башню Близнецы 11 сентября и пример с 2020 года, э, эпидемия ковида. Хотя надо сказать, что сам Талеб в своем твиттере богомерском отказывается признавать коронавирус черным лебедем. Э, но мне кажется, что в январе 2019, ну, подождите, это был ковид, в декабре 2019, никто не мог представить, что через три месяца в мире не будут летать самолеты, люди будут шампунем мыть еду из супермаркета, все будут носить по 2-3 маски, перестанут ходить в ресторан, на концерты. Это было просто невероятно, но это произошло. Задним числом мы, конечно, можем такое любое событие как-то рационализировать, придумать его объяснение. Да вот беда. Следующий лебедь все равно прилетает, откуда не ждали, и клюет все человечество в задницу.